Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi iskaz jednog svedoka koji se pojavio na suđenju Zoranu Marjanoviću. Njegov iskaz je izazvao veliku buru u sudnici i prosto malte ne svađu između ljudi koji su vodili ovaj proces. A šta je to zapravo toliko bilo kontroverzno u ovom iskazu, pročitat ćemo izgledanje. I prokomentarisat ćemo zajedno. Svedok Milan Radić, dana 2. aprila 2016. godine, oko 16 časova i 35 minuta, izašao sam iz kuće i krenuo sam iz mesta stanovanja prema Beogradu. Išao sam do kanala Sebeš, a potom ulicom Borčanskih žrtava 1914. pored crkve. Dalje prema crvenki asfaltnim putem. Dok sam se vozio prema crvenki imao sam tri telefonska razgovora. Ovo vam govorim zbog toga što sam uvek zaustavljao bicikl i telefonirao. Tako da sam dva puta zaustavio bicikl da bih telefonirao. Od moje kuće do crvenke meni generalno treba 35 minuta. Negde između 17.05 i 17.10 časova, kada sam se nalazio na asfaltnom putu koji ide prema crvenki, sa moje leve strane sam imao i jasan pregled na nasip, odnosno njive, kanal pa potom nasip na razdaljini od oko 150 metara, a u odnosu na rampu koja se nalazi na deponiji. Tu se nalazi šljunkara i... I mi je zovemo Bami. Mesto gde sam ja video muškarca i ženu je na jednoj trećini razdaljine od rampe Bami, odnosno deponije, gledano ka crvenki. Napominjem da se između ove dve rampe nalaze i tri žbuna koja su ostala kada su očistili teren. Ja sam muškarca i ženu video između prvog i drugog žbuna, gledano iz pravca rampe Bami, prema Crvenki. Napominjem da je u vreme kada sam ja gledao duž čitavog terena, bila trska iznad koje su se nalazila ova tri grma o kojima ja govorim. A ova trska je zaklanjala pregled na dolinu nasipa tako da vi kada gledate sa mesta odakle ja gledam vidite zapravo polovinu spusta niz nasip. Znači u označeno vreme ja sam video muškarca i ženu kako se spuštaju niz ovaj nasip. Muškarac je na sebi imao tamnije maskirne pantalone, dvobojne, zelene i crne. A gore je imao crnu jaknu srednje dužine. On je bio okrenut licem prema meni prilikom spuštanja niz nasip i ja nisam mogao da vidim kakvu je kosu imao. Iza njega je išla ženska osoba. Ona je silazila sa boka. Levom nogom napred bila je obučena u svetlo sivi donji deo trenerke i kajsija boja gornji deo. Meni je to tako sijalo. Ja sam ove boje tako video. Imao sam tamne naočare za sunce. Oni su se nalazili na metar i po dva i jedno iza drugog. Tako da sa moje tačke gledišta kolena ove ženske osobe su bila u nivou glave ovog muškarca koji se spuštao ispred nje. Pošto sam Ponovo pogledao ka ove dve osobe, ja sam primetio da ova ženska osoba ima tamni u kosu srednje dužine do polovine plečke. Meni je njena odevna kombinacija bila čudna i zato sam bacio ponovo pogled ka ovoj osobi, video je zboka i dužinu njene kose. Nakon 10 do 12 minuta, znači da je bilo negde između 17 
časova i 18 minuta i 17 časova i 20 minuta, nisam gledao na sat i ja ne znam tačno vreme, ja sam se vraćajući se istim putem iz pravca Crvenke nalazio na istom mestu, ali sa desne strane mi se nalazi nasip i ovo mesto gde sam video muškarca i ženu i tada niti sam nekog video, niti išta čuo. Kad ovo kažem, objašnjavam da nisam video ni ljude, ni automobile, niti išta sumnjivo. Kada sam video ovog muškarca i ženu kako se spuštaju niz nasip, ja nisam video nikog drugog uključujući i bilo kakvo dete, a spuštanje ovih ljudi mi nije delovalo sumnjivo, niti bilo kako čudno. Ja ovog muškarca i ženu nisam video da su hodali nasipom, nego tek kada su silazili sa nasipa i stekao sam utisak da su došli iz pravca profila, odnosno Dunava. Ja napominjem da od trenutka kada su se završile kuće koje idu paralelno sa nasipom, a to je nekih 300 tinak metara, I pre nego što sam video muškarca i ženu, ja imam mogućnost da osmotrim nasip u dužini prema crvenki do igrališta koje se nalazi na ulazu u crvenku. I nisam ih primetio na nasipu. Napominjem da su išli nasipom, ja bih njih sigurno video, s obzirom na upadljivu boju njene garderobe, jer je sve u okolini izgledalo. Zeleno. Ja sam na sebi imao donji deo tamnije boje, gornji deo svetlo plave trenerke, na glavi sam imao maramu, belo crvene boje i tamne naočare za sunce. Moj bicikl je kapriolo crno žute boje. Ja ne mogu da kažem da je ovaj muškarac bio Zoran, a ova žena Jelena i pored njihovih slika kasnije u medijima koje sam video. Inače, ja mogu da prepoznam osobe koje tu trče od ranije. Ja Jelenu ne bih prepoznao ni na ulici da sam je sreo, jer je ne poznajem i nisam je uočio da trči. Ja nisam ni u dolasku, ni u povratku video nikakve životinje pa ni koze. S tim što napominjem da nasip s puta vidite do igrališta, a nakon toga ne možete da ga vidite zbog kuća u Crvenki. Bio je to iskaz koji je dao svedok Milan Radić. I šta je zapravo najčudnije u ovom njegovom svedočenju? Ako je on, kako kaže, u 17 časova i 5 minuta ili 17 časova i 10 minuta video par koji silazi do kanala, onda se ne uklapa izveštaj baznih stanica po kojima je Zoran u 17 časova i 4 minuta uključio svoj telefon da bi počeo da zove Jelenu koja je nestala. Takođe se ne uklapa ni opis garderobe koji je ovaj čovek rekao da su ovo dvoje ljudi imali na sebi, osim maskirnih pantalona. Sve vreme su ga, znači, rešetali pitanjima i sudije, i tužioci, i advokati. Međutim, on je ostao pri svom iskazu, da je muška osoba na sebi imala jaknu, srednje dužine. A po kazivanju Zorana i njegovih roditelja i svih ostalih svedoka, on je iz kuće otišao bez jakne i kasnije mu je otac doneo jaknu mnogo, znači kasnije, posle par sati, zato što je tada već postalo hladno. I najčudnije od svega toga ne uklapa se opis ženske garderobe sa garderobom koju je Jelena imala na sebi u trenutku kada je pronađena. Naime, ovaj čovek tvrdi da je ženska osoba na sebi imala naranđastu majicu i svetlo sivi donji deo trenerke. Jelena kada je pronađena imala je sasvim drugačiju garderobu. Svi znamo da je ona na sebi imala 
crni donji deo trenerke i svetlo plavi gornji deo trenerke. I nemoguće je zameniti crnu boju sa sivom i plavu sa naranđastom, pogotovo ako ste zdrav čovek i niste daltonista. I radi se o razdaljini od nekih 100-150 metara, tako da je to neka daljina koja je sasvim normalna da bi čovek jasno mogao da vidi boje. A to da li je on nosio tamne naočare za sunce ili nije, to ne menja nečiju boju odeće. Ja bih voleo da mi se ovaj čovek javi, baš sa njim da popijem piće, ja verujem da je on častan čovek i da je čovek koji ne izmišlja neke stvari, niti da je osoba kome se priviđaju tako neke boje ponekad. E sada, mi možemo samo da nagađamo šta zapravo znači ovo što sam ja sada pročitao. Meni ovde ima dosta nelogičnosti, meni je ovo jako, jako čudno. A ne sumnjam u iskaz ovog čoveka. Verujem da je i sud utvrdio da je njegov iskaz relevantan, a šta vi mislite o njegovom iskazu, napišite u svojim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.